ragazzi, abbiamo l'ospite di oggi, per cui diamo il bentornato Tommaso Turci da Son. Ciao Tom. Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Un Ciao, ospite Tom. parecchio fortunato, sì, eh, sì. perché nella sua vita lui potrà raccontare ai suoi figli, ai suoi nipoti, eccetera, eccetera, di aver visto con i suoi occhi a distanza di pochi metri il gol di Rafa mamma Leao. Mia, mamma mia. Tom, quante volte ci ha provato con sta, con sta rovesciata? Poi alla fine ha fatto la più difficile, perché non era una bicicletta, alla fine era... Um, un colpo da biliardo Tom eh, a forza di provarci e riprovarci prima o poi entra devo dire che è stato veramente un gol spettacolare io che sono anche un amante del gioco proprio in, in verticale proprio sulle cose tecniche devo dire che un difensore che marca così francamente eh, non, lo, non lo insegnano neanche nei, nei cucini che si marca all'esterno perché Celica ha, ha evidentemente sbagliato però eh, diciamocelo il gol di Leao è stato veramente una perla eh, gran, gran cross bravo a prendere posizione a far valere il fisico e poi dopo a tirarla in porta e Leao del, del passato non avrebbe mai chiuso l'azione così eh. questo per far eh. capire anche la maturità di un, di un giocatore che adesso ha una consapevolezza diversa rispetto, rispetto a prima Sì, fa un po' ridere parlare di maturità di giocatore nel giorno in cui commentiamo appunto la pubblicazione di quel video però è vero, in campo quello che dice Tom cioè è un altro, è un altro Leao si vede molto più eh, sicuro di sé responsabilizzato eccetera eccetera anche perché nell'episodio c'è un episodio Tom eh, che raccontiamo sul nostro sul sito radiorossonera.it e che ti riguarda da vicino perché nel momento della sostituzione di Loftus Cheek, l'altro che era stato ammonito, proprio Leao e Teo si sono eh, rivolti a Pioli. Cos'è successo Tom? Allora intanto eh, nella giornata di domani vi invito ad andare sull'app di Dazone perché ci saranno delle immagini inedite su tutto quello che è successo. Eh, anche Sponda a Milan molto interessanti con dei retroscena come questo che adesso racconto eh, il momento in cui mh, Pioli si rende conto che è in un in meno e che deve fare un cambio deve, deve mettere dentro un difensore perché è stato espulso Tomori deve mettere dentro Calulu eh, viene sostituito l'off-to-shake ovviamente c'è grande perplessità in campo soprattutto lì sulla fascia sinistra con Leao e Teo che non capiscono perché debba uscire l'off-to-shake che è il migliore in campo anche secondo loro e Pioli comincia a dire lo tolgo perché è ammonito, è ammonito e, e Leao continua comunque a chiedere spiegazioni poi dopo capisce, si gira verso Teo e dice lo cambio perché è ammonito Teo comunque dice no, non posso accettare questa cosa qua bisogna magari dici sta attento ma abbiamo bisogno di un giocatore fisico no? lì, lì in mezzo poi dopo ovviamente l'off to Sheik si è preso i, i complimenti di, di Pioli però anche per, per far capire già l'importanza di questo nuovo giocatore all'interno di questo gruppo è stato veramente devastante fisicamente e veramente venere di, eh, dava l'idea di essere eh, un genitore che gioca con i bambini non lo mai, ma veramente impressionante ragazzi veramente impressionante sì, però insomma la perplessità di Teo e Leao è stata abbastanza emblema sì anche perché appunto stiamo parlando di Love to Chic quando anche Reinders ha fatto un partitone secondo me però effettivamente alla luce di quello di Loftus cioè Loftus sembra veramente dominante non ho un'altra parola No, solitamente sono quei giocatori che poi entrano in condizione, eh, poi ovviamente siamo ancora all'inizio, quindi diciamocelo, eh, magari passerà anche dei momenti in cui non sarà magari così brillante, però entrano in condizione con, con qualche mese di lavoro perché sono prestanti fisicamente, sono grossi, hanno la gamba anche un po' pesanti, però eh, si è presentato veramente con una lucidità eh, di, di un certo livello ecco, secondo me eh, ha reso tanto anche per come ha giocato il Milan con questa uscita con Calabria che faceva il regista c'era un ritardo nell'uscita dei, dei difensori della Roma, gli Oriente eh, non usciva su di lui e quindi arrivava il pallone all'off to chic che aveva anche la possibilità magari di girarsi poi dopo di, di strappare no? con queste falcate sempre molto potenti poi quest'anno mi dà l'impressione il Milan di avere veramente una qualità e una velocità nel palleggio diverse rispetto a prima, giocatori mm. tecnici molto rapidi eh, che danno l'idea di divertirsi tra loro, ma divertirsi tanto, eh, non voglio fare paragoni con, eh, con altre squadre, ma questa spensieratezza, questo piacere nel giocare, lo vedevo l'anno scorso nel Napoli, eh, al di là delle mm. caratteristiche proprio in campo, non sto trovando delle similitudini tra le squadre, però il divertirsi, il vedere Beh, che le cose mm. ti riescono e stai bene. 
Sono d'accordo, io commentavo anche questa cosa rispetto a, al video, no? al fatto che comunque quello che emerge è che lo spogliatoio del Milan è carico, c'è entusiasmo, sappiamo che questa cosa qui è difficile da valutare dal punto di vista no? della trasformazione in risultati, ma sappiamo che questo elemento di magia, no? quello che c'era al Napoli l'anno scorso, mi dice giustamente Tommaso, come c'era al Milan l'anno prima, questo è. Ehm, venendo invece alle note dolenti, ci dici la tua su Tomori, Tom? perché qualcuno dice ehm, arbitro un po' troppo severo, tre falli, eh, beh, due cartellini, qualcuno che dice però questo Tomori non è più a livello de degli altri anni, tu ehm, dici la tua. È che noi siamo sempre un po' squilibrati nelle valutazioni perché se valutiamo quello che è stato fatto finora sono tre partite ancora presto sicuramente ha avuto un po' di problemi, un po' di difficoltà in questo inizio Tom Tomori sarebbe, eh, sarebbe sbagliato dire il contrario però eh, nonostante diciamo così, non sia brillantissimo in questo inizio non gli sta neanche girando tanto bene perché poi bisogna anche valutare proprio le situazioni di campo, gli episodi e non credo che, che stiamo parlando di un giocatore che non, non farà una stagione all'altezza e non credo che stiamo parlando di un giocatore che non è improvvisamente più da Milan e penso che troverà eh, le distanze giuste penso che ci sia fiducia anche nei suoi confronti da parte dello staff di Pioli e dei compagni e penso che, che alla lunga uscirà anche Tomori, inizio complicato, ripeto, oggi eh, guardiamo quello che è stato fatto e siccome ci abbiamo sempre i giudizi un po' affrettati, pensiamo che Reinders sia redondo, che l'off to chic sia il mediano box to box più forte del campionato, poi magari fra un mese eh, il Milan torna a quello di, di gennaio scorso, quindi bisogna sempre avere un po' di equilibrio, inizio negativo, ma sono convinto che che Tomori si riprenderà perché è un giocatore con delle qualità Tom l'ultima che ti faccio è sull'Inter tra, eh, esatto. tra due settimane c'è il derby subito dopo la sosta è chiaro che inciderà anche questa sosta delle nazionali perché tanti giocatori 15 e 17 è, 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 affronteranno le trasferte anche, anche importanti abbiamo visto un Inter che ha è massacrato la, la Fiorentina forse un po' rivedibile soprattutto un po' stanca anche dopo il, il preliminare di conference la, la Fiorentina probabilmente però l'Inter comunque era più solida sì. eh, Tom tu che hai la palla magica la sfera magica come andrà a finire il derby? Eh, allora è un risultato <ride> imprevedibile come sempre eh, mi dà l'impressione di essere un derby molto diverso rispetto a quello della, della passata stagione eh, perché forse anche nel Milan c'è una, una consapevolezza diversa eh, è vero che l'Inter oggi è veramente veramente forte eh, da tutti i punti di vista e soprattutto gioca con una cattiveria una sicurezza anche con quelli nuovi arrivati che è francamente sorprendente eh, questa cosa qua che avete detto voi che avete sottolineato della pausa per gli impegni delle nazionali è un fattore perché avere un giocatore che torna il venerdì, il giorno prima del derby o il giovedì, magari anche viaggiato tanto, può influire, non solo fisicamente ma anche mentalmente, perché non è facile no, entrare subito in clima partita eh, quando si è stati con eh, la nazionale per un periodo. Mm -hmm. e, sì, secondo me bisognerà aspettare di capire più o meno tra giovedì e venerdì come staranno i vari nazionali, come, come saranno arrivati i, i giocatori proprio dal punto di vista della, della carica mentale, dell'emotività, ma credo che sarà un derby di alto livello, di alto livello forse di sbilancio, anche più alto della passata stagione. Eh sì, anche secondo me Tom ti faccio, faccio l'ultima, sempre sul derby, sempre su, eh, sull'Inter, ma anche sul centrocampo del Milan, perché la mia impressione è quella che le due squadre si siano comunque avvicinate un po' per meriti del Milan sul mercato, un po' per il modo di giocare del Milan. E io ho sempre pensato che il Milan avesse perso i derby specialmente a centrocampo, dove quei due mediani lì non bastavano per le incursioni delle mezzali dell'Inter. Quest'anno Milan è passato a tre. Pensi che questa, possa, questa mossa tattica, diciamo chiaramente cambiata da, rispetto all'anno scorso, possa cambiare eh, le sorti del derby e sistemare questo problema qui? Eh, una chiave interessante di lettura, sono d'accordo che le partite molte volte si vincono lì in mezzo e sono anche d'accordo sul fatto che avere cambiato il sistema ti dà eh, più varietà, più possibilità. Eh, il Milan secondo me con questa scelta ha la possibilità di alternare anche durante la gara 
quelle che possono essere le, le scelte e questo secondo me può far sì che poi la partita eh, si possa cambiare in qualsiasi momento eh, è anche vero che se poi dopo andiamo a analizzare anche i derby della passata stagione gli episodi, le palle inattive eh, i momenti in cui devi restare sul pezzo, devi restare concentrato sono quelli che, che fanno la differenza perché se poi la vai a sbloccare con, eh, con un calcio d'angolo, con eh, una punizione laterale eh, eccetera eccetera allora la puoi, la puoi portare dalla tua parte noi ci aspettiamo per eh, questo derby una partita scoppiettante e divertente con due squadre che giocano a calcio ma potrebbe anche essere un derby bloccatissimo dove ci si, ci si picchia da lì sì, esatto. alla fine quindi, quindi poi è, è sempre imprevedibile però è una chiave di lettura interessante questa del, del cambio del centrocampo e credo che sia un, uh, un fattore un valore eh, per il Milan signore e signori Grazie, Tommaso Tom. Turci da Zon ciao Tom buon lavoro è sempre un piacere buona settimana a tutti ti abbracciamo ciao 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 ciao, ciao.